Danke, macht Trails ähm, auch eine Versionsverwaltung. Also die, das ganze Rails äh, orientiert sich stark äh, an Git. Das heißt, alles, was man irgendwie macht, kann man auch äh, versionsverwalten. Und so haben wir auch versucht, die Datenbank-Anwendung äh, mit in die Versionsverwaltung zu schmeißen und haben sogenannte Migrationsskripte äh, gebaut. Und in denen steht halt drin, äh, was man nicht in SQL schreiben möchte. Also da wird jetzt eine Tabelle Operators angelegt mit, einem, äh, mit einer Spalte Name und dieses Skript kann ich ausführen und all diese Skripte kann ich äh, beliebig oft ausführen oder, in, oder bis zu einem bestimmten Punkt und kann das auch dann rückgängig machen. Das heißt, wenn ich all diese Skripte, die MVC-Architektur und die ganze Konfiguration in einer Versionsverwaltung schmeiße, und jemand anders lädt sich das auf seinen Rechnern, muss der halt bloß diese Skripte wieder ausführen und hat dieselbe Datenbank. Und auch das Einfügen der Daten kann man auch integrieren, indem man, äh, also das ist jetzt nur die Datenbankstruktur, aber auch das äh, Befüttern der da Datenbank kann man halt auch integrieren. Und das macht das halt sehr stabil und ja, sehr nachvollziehbar einfach. Ähm, ja, also hier unter App findet man dynamische Seiten, die halt aus der Datenbank dann gerendert werden. Äh, es gibt auch statische Seiten, die liegen unter Public. Und ja, da kann man auch noch einen ganzen eigenen Talk drüber machen. Der Nils äh, ist da ja noch äh, in der Pflicht. Deshalb höre ich an der Stelle jetzt auch auf, ähm, weil da kann man ziemlich lange drüber reden. Und ja, meine Erfahrung ist da auch nicht so groß. Ich habe da jetzt zwei Projekte gemacht. Äh, einmal die Imimap äh, mal neu aufgesetzt und jetzt das Projekt. Und ja, da gibt es sehr viel noch zu lernen. Das war's. Gibt es Fragen? Wir da noch weiter? Wo weiter? Also Broken Lifts äh, ist wie gesagt Open Source. Es gibt ein äh, paar Leute, die, äh, die jetzt irgendwie noch irgendwie aktiv sind. Ich habe da jetzt äh, für den Talk noch ein paar Bug Bugs gefixt, die ich vorher nicht gesehen habe. Ähm, das ist aber komplett ehrenamtlich und äh, die Leute machen das so, wie sie Zeit haben. Also ich weiß, dass ein paar interessiert sind, aber die haben halt auch noch anderes zu tun und auch Jobs. Und Insofern weiß ich nicht, ob da was passiert. Das hängt sicherlich auch ein bisschen an Raul, ob der schafft, Leute dafür zu engagieren. Ähm ja, es ist schwierig. Also gerade auch die Sachen mit der S-Bahn und so weiter, die müsste man sich halt schon mal gut überlegen, wie man das macht, damit das wirklich live ist. Das sind ja jetzt keine Live-Daten. Ähm Aber ja, also als Prototyp, dann ist das eigentlich ganz gelungen. Wir haben da äh, dann den zweiten Platz von neuen Teams gemacht. Wie viel wart ihr nochmal in dem Team? Ähm, ja, was da an Namen eben stand, das waren irgendwie neun Leute oder so, ich weiß gar nicht. So. Äh, ja, da waren schon ein paar beteiligt. Das hat sich ganz gut aufgeteilt. Wir waren im, im Backend ähm, waren wir drei ungefähr. Ähm, dann gab es ähm, einen, der hat äh, diese ganze Konvertierung der Testdaten gemacht. Der hat äh, SQL-Skripte geschrieben, damit wir das irgendwie in die Datenbank kriegen. Das hat auch ziemlich viel Arbeit gekostet und das war gut, dass er das gemacht hat. Ähm, dann gab es, ähm, wie gesagt, einen äh, ziemlich erfahrenen Frontend-Entwickler, äh, der bei Soundcloud arbeitet und da offensichtlich viel macht. Und äh, um den haben sich dann noch drei, vier andere Leute geschart und äh, halt gleichzeitig diese Seiten gebaut und die ganzen jQuery-Skripte geschrieben. Äh, da hatte ich auch noch nicht wirklich die Zeit reinzugucken, aber es 
hat schon ziemlich gut funktioniert. Ähm, und dann gab es noch Leute wie Raul und zwei seiner Kollegen, die haben äh, auch ziemlich viel Organisatorisches gemacht und die haben auch dann auf der Veranstaltung den Vortrag vorbereitet und äh, hatten überhaupt erstmal den Überblick und mussten ja auch sagen, wo es hingehen soll. Also es war seine Idee, wir waren ja nur quasi die Techniker und äh, der hat das die ganze Zeit halt auch koordiniert und gesagt, äh, wir hätten gerne so eine Ansicht und das wäre besser, wenn die Informationen da mit drin sind. Und also eine Projektleitung. Einfach. Ja, also waren ziemlich viele Leute, war ein schwieriger Start, aber irgendwann gab es so einen Ruck und dann ging es tatsächlich los. Das war so zwischen 11 Uhr morgens und 16 Uhr haben wir viel nachgedacht und haben so Datenbankschematas gemalt, beide Gruppen unabhängig voneinander. <lacht> So Entity-Relationship-Modelle, weil wir dachten, das ist eine gute Idee. Dann haben wir uns ja zusammengesetzt und uns gegenseitig äh, angemault. Und dann irgendwann hatten dann hier die, die treibenden Kräfte, so die Schnauze voll und haben angefangen, irgendwie so ein Rails aufzusetzen und der andere hat dann irgendwelche statischen Seiten gebaut, in irgendeiner Ecke, ohne Bescheid zu sagen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt so. Und dann fanden das alle gut und dann haben wir es gemacht. Ähm, auf der Webseite, die online ist, sind das, werden da die Daten aktualisiert? Also wird das dann mal von den BVG und äh, s seiten geholt? Nee, wie gesagt, das sind... Äh, also es wurde einmal also schon, gemacht. aber nur in undefinierten Zeiten. Nein, also die Daten, die jetzt hier auf dieser URL zu finden sind, sind dieselben, die ich hier auch auf dem Rechner habe. Das sind statische Daten, die wir aus äh, einem Monat gesammelten Webseiten haben. Statisch. So, okay. die, die, ja. die haben wir halt äh, umgewandelt und in diese Datenbank geschmissen. Das mhm. heißt, eine Anbindung, um bei BVG oder S-Bahn die ROS zu klauen, die gibt es halt nicht. Mhm. Ähm, war auch zeitlich einfach nicht drin, irgendwie das zu machen. Da hat, wie gesagt, jemand so ein Java-Programm geschrieben. Das habe ich mir aber nie angeguckt. Wir haben das halt bloß benutzt, um diesen Mockup hier zu machen. Und äh, ja, und hier gibt es halt auch jetzt nicht mehr Daten, da kann man aber rumspielen. Was ist das für eine Maßarbeit? <lacht> An dieser Stelle mache ich die Kamera aus. <lacht> Ja, aber da, da kann man sich doch 